என் பிரியமான உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கம் நான் உங்க திருச்செங்கோட் ஹரிமாணிக்கம் இன்று இந்த பதிவில் புரந்தர தாசருடைய கர்வத்தை கிருஷ்ண பரமாத்மா பாண்டுரங்கன் எவ்வாறு நீக்கினார் இதை பற்றி நாம சிந்தனை செய்ய இருக்கின்றோம் கிருஷ்ண பரமாத்மா பாண்டுரங்கனாக அருள்பாலித்து வரும் அந்த அற்புதமான திருத்தலத்தில் தாங்க புரந்தரதாசர் வாழ்ந்து வந்தார் புரந்தரதாசருக்கு நமக்கு அவருடைய வாழ்க்கை வரலாற்றை புரட்டி பார்த்தாலே தெரியும் அவர் வந்து கண்ணன் மேல அப்படி ஒரு தீவிரமான பக்தி இருந்தாலும் திடீர்னு அவருக்கு என்ன ஆச்சுன்னா நான் தான் கண்ணன் மேல அதிகமா பக்தி செலுத்துறேன் என்ன மாதிரி உலகத்துல யாருமே கண்ணன் மேல பக்தி செலுத்த முடியாது கண்ணனுடைய சிறபக்த சிறந்த பக்தன் நானா தானே இருக்க முடியும்னு ரொம்பவே கர்மமா இருந்தார் ஆனா கண்ணனா வந்து அப்ப அவர் மேல ஒரு பழிய போட்டார் ஒரு பொய்யான ஒரு கடவுளுக்கு விளையாட்டு தானே சரி இந்த விளையாட்டு மூலியமா அவர் திருத்தலாமே அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு பண்ணார் அது என்னவென்றால் அந்த அதே ஊரில் லீலாவதி என்ற ஒரு பெண் இருந்தார் அவள் வந்து ஒரு தேவதாசி பெண் அந்த பெண்ணுடைய வீட்டுக்கு இவருடைய ரூபத்திலே போறார் இரவு வேலை போய் அந்த பெண் வந்து பாட்டு பாடிட்டு இருக்கிறார் அவர் என்ன பாட்டு பாடுறாருனா புரந்திரதாசருடைய பாட்டை பாடுறா ஏன்னா அந்த பெண் லீலாவதி என்பவள் புரந்திரதாசரை தன்னுடைய குருவாக நினைத்து தன்னை சிஷியாக பாவித்து அந்த பா கண்ணனுடைய அந்த பக்தி பாடல்லாம் அவ்வளவு அழகா பாடிக்கிட்டே இருக்கிறார் வரவர் வந்து புரந்திரதாசர் வர புரந்திரதாச ரூபத்துல கண்ணன் வரார் வந்து அவளை பார்த்து அவள அவள் கிட்ட தன் அவளுடைய அழகில வந்து தான் மயங்கியதாக அந்த மாதிரி வார்த்தைகள் எல்லாமே பேசுறார் வேணும்னே விளையாடுறார் அவளுக்கு பார்த்த உடனே பதட்டம் என்னடா நம்ம குருவா நினைக்கிறவர் இப்படி நம்ம கிட்ட பேசுறாரு அப்படின்ட்டு சுவாமி தயவு செய்து நான் உங்களை குருவா நினைக்கிறேன் நீங்க எனக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணணும் கால்ல வில போறா அப்படியே கைய பிடிக்கிற மாதிரி பிடிச்சு தன்னுடைய கைகளில் இருந்த அழகான பொற்காப்பு அதை வந்து கலட்டி அப்படியே நீ எனக்கு என்னுடைய பிற பிரியமானவள் நீ தான் நீ இதை வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டு கிளம்பிடுறார் அடுத்த நாள் தான் இவளுக்கு அந்த விஷயம் தெரிய வருகின்றது பாண்டுரங்கனுடைய விக்கிரகத்தில் கைகளில் இருந்த பொற்காப்பை காணவில்லை அப்படின்ட்டு அப்புறம் இவ என்னது இது புரந்திரதாசர் அப்படியே மாறிட்டார் இப்ப முதல்ல என்னடனா என் மேல ஆசைப்பட்ட பின்னாசை வந்து அவருக்கு வந்துருச்சு அதனாலேயே புன்னாசையும் வந்துருச்சு தங்கத்து மேல ஆசை வந்துருச்சு கண்ணன் விக்கிரகத்துல இருந்தே இவர் திருடிட்டு வந்து என்கிட்ட கொடுத்துட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அரசவைக்கு போய் இந்த அந்த இரவு நடந்தது எல்லாமே புரந்திரதாசன் வந்து பார்த்தார் அவர் தான் என்கிட்ட இந்த காப்ப கொடுத்தாருன்னு சொல்லி சொல்லிட்டார் மன்னனுக்கு ஒரே ஒரு அதிர்ச்சி அப்பேற்பட்ட ஒரு பக்தர் இவர் வந்து இப்படி அவருடைய வாழ்நாள்ல செய்திருக்க முடியுமா சரி என்னதான் இருந்தாலும் ஆட்சி சாட்சி இருக்குல்ல ஆதாரம் இருக்குல்ல அதனால அங்க இருந்து வந்து அவருடைய அழைத்து வருகின்றார் அவருடைய அரசவைக்கு அரசவையில மக்கள் கூட்டம் முழுக்க குழுமி இருக்கின்றது நடு சபையில நிக்கிறார் புரந்திரதாசர் புரந்திரதாசரை ரொம்ப மதிப்பா பாத்துட்டு இருந்தவங்களாம் இப்ப ஒரு இவ இந்த இவருடைய இந்த செய்கையால இந்த மாதிரி செஞ்சிட்டாரேன்னு சொல்லிட்டு இவரை ஒரு மாதிரி தவறாக பார்க்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அப்போதே இவர் வந்து ரொம்ப மனம் நொடிந்து போயிட்டார் மன்னர் என்ன பண்றார் இந்த மாதிரி தவறு செய்த புரந்திரதாசருக்கு முப்பது சவுக்கடி வேணும் சொல்லிட்டு அந்த சவுக்கடி வந்து மற்றவங்க மூலியமா அந்த தண்டனை கொடுக்க போறார் சவுக்கு அவருடைய உடம்புல பட போடுறது பாண்டுரங்கா மன்னித்திரு பாண்டுரங்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனதார வேண்டார் அப்போதே வானத்தில் அழகான ஒரு அசரீரி அந்த பாண்டுரங்கனுடைய அசரீரி அப்ப வந்து பாண்டுரங்கன் சொல்றார் மன்னா உங்ககிட்ட நான் சொன்னேன் இல்லையா திருடு திருடு போனது என்னுடைய பொற்க காப்பு தான் இருந்தாலும் திருட போகும்போது அந்த கதவு சாத்தப்பட்டு இருந்தது அப்படி இருக்கும்போது புரந்திரதாசர் எப்படி எடுத்துக்கிட்டு அதை திருடி இருக்க முடியும் யோசிச்சு பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அசரீரி நடுல ஒரு செகண்ட் கேப் விட்டுது அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்தது என்றால் அந்த கண்ணபரமாத்தனுடைய அசரீரி வந்து புரந்திரதாசருடைய கர்வத்தை குறைக்க வேண்டும் அதே மாதிரி அவருடைய புல புகழை உலகரே செய்ய வேண்டும் ஆகவே இந்த ரெண்டுக்குமே தான் சேர்த்து இந்த மாதிரி ஒரு திருவிளையாடலே நான் பண்ணேன் நானே அவருடைய ரூபத்துல வந்து அந்த பெண்ணுடைய வீட்டிற்கு சென்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அசரீரி அப்போதே நின்று விடுகின்றது அப்போதுதான் எல்லாத்துக்குமே தெரிய வருகின்றது புரந்திரதாசருடைய பெருமை அது வரைக்கும் தெரியும் வீடு வீடா தெரியும் ஆனா மொத்த சபையையும் ஒரு விஷயத்துக்காக கூட்டி அந்த இடத்துல அசரீரி மாதிரி கண்ண பரமாத்மாவ செய்தார் என்றார் அவருடைய பெருமையை அவரு கண்ண பரமாத்மா அவருடைய பக்தரின் பெருமையை உலகத்திற்கு பறைசாற்றி இருக்கின்றார் இதே சாக்குல அவருடைய கர்வமும் குறைஞ்சிருச்சு ஆகவே இன்னும் இறைவனே எனக்காக வந்து அசரீரி ரூபத்துல பேசுறான இன்னும் இன்னும் நான் பக்தி செலுத்தணும் என் மனசுல கர்வமே இருக்க கூடாதுன்னு அதற்கப்புறம் வாழ்நாளில் அவள் துளி அளவு எல்லளவு கூட கர்வமே கொள்ளவில்லை இன்னுமே உண்மையான பக்தியை கண்ண பரமாத்மா மீது அவர் வந்து செலுத்தினார் ஆகவே எப்போதெல்லாம் அதர்மம் மேலோகின்றதோ அப்போதெல்லாம் தர்மத்தை நிலைநாட்டுவதற்காக நான் அவதரிப்பேன் கண்ணன் சொல்லிட்டு போயிட்டார் இந்த வரும்போது மட்டும்தான் கண்ணன் வருவார்னு இல்ல இதே மாதிரி கண்ண பரமாத்மனுடைய பக்தர்கள் துன்ப
நிச்சயமா அர்ஜுனனுக்கும் அவர் வாழும் போதே அப்பப்ப கர்ப்பம் வரும் போதெல்லாம் இவர் நேர்ல போய் ஏதாவது ஒரு விஷயம் பண்ணி கர்ப்பத்தை குறைப்பார் இப்போது அவர் கனபரமாத்மா வைகுந்தத்திற்கு சென்ற பிறகும் இன்னுமே வந்து நிறைய நிறைய லீலைகளை பாண்டுரங்கனாக இருந்து இன்னும் லீலா கிருஷ்ணனாக இருந்து துவாரகை கண்ண பரமாத்மாவாக இருந்து அங்கங்க அவருடைய திருவிளையாடல்களை நடத்தி கொண்டேதாங்க இருக்கின்றார் ஆகவே அந்த கண்ண பரமாத்மாடைய அழகான லீலைகள் இன்னும் நிறைய உங்களுக்காக காத்துக்கிட்டே இருக்குது இப்ப இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஷேர் பண்ணுங்க இதே மாதிரி ஆன்மீக தகவல்களும் கதைகளும் உங்களுக்கு வேண்டும் என்றால் கீழே ரெட் கலர்ல சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல உடனே ஒரு கோவில் மணி மாதிரி வரும் அதையும் அடிச்சிருங்க அப்பதான் எப்ப ஒரு ஆன்மீக தகவல் நான் பதிவு செய்தாலும் உடனே உங்களுடைய கவனத்திற்கு வந்து சேரும் மீண்டும் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்